ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു സ്റ്റഡി സൈക്കോളജി ഇൻ മലയാളം ഇന്ന് നമുക്ക് ഡെപ്ത്ത് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം വേറെയും ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിലെയും കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിലെയും ടോപ്പിക്സൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഇതിപ്പം ഡെപ്ത്ത് പെർസെപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോ സിലബസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഏത് കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബി എസ് സി സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സൈക്കോളജിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡെപ്ത്ത് പെർസെപ്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെപ്ത് പെർസെപ്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു വൺസ് വിഷ്വൽ എബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് and thus enabling us to judge the distance of an object adayid nammude chuttulla logathe three dimension il kaananulla nammude or ability niyana depth perception ennalladu undu uddheshikkunnathu nammal kaanunnathu angane thaniyana ippu nammal evidengil nadannu povunna samayathe allengil yathra cheyina samayathe ഒരു കാറ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിപ്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെപ്ത്ത് പെർസെപ്ഷൻ സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ അതിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് പക്ഷേ ചില സിനിമയിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ ഡെപ്ത്ത് പെർസീവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ടും നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉള്ളതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം മൂവീസിനെ നമ്മൾ ത്രീ ത്രീ ഡി മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ the process by which we determine the distance of an object is known as distance perception appo nammal itterathile or object etra distance la aanu ennu determine cheyyunnadine aanu distance perception ennu parayunnathu പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ our brain uses both monocular and binocular cues to judge depth and distance appo nammude brain itterathile depth manasilakkunnathu nammude oru kannagal ubhayogichittum chalpadakka nammude rendu kannagalum ubhayogichittana etrathollam depth ilana kaaryangal ennu nammal manasilakkunnathu nammal ippa parnja monocular cues endanannaanu ee oru slide il ezhudiyirikkunnathu these are those information or cues that our brain receives from one eye only namukku ഒരു കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് ഒരു കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് മോണോക്കുലർ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല കാരണം ആ പിക്ചർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പി പി ടി ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളത് ഫോണിൽ എടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇല്ല സോറി ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും രണ്ട് കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ഒരു ഐ കൊണ്ടും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഐയെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനും ഡെപ്ത്ത് പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോക്യുലർ ക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മോണോക്യുലർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് സൈസ് ആണ് this cue gives us information about the distance of an object based on its relative size with a similar object relative size nu kekumba thanne namukku manasilavum appo mattoru object ayi compare cheyumbo idinde size enginaanu aa relative size inde basis il namukku distance manasilakkanayittu pattum or object etra maatram doorathil aanu nikkunnathu nu manasilakkanayittu pattum aa right side il kaanichirikkunna picture nokka hot air balloons flying in the air appo ee air balloons വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ
ആയിരിക്കില്ല കാണുന്ന ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എന്ന് കാണുന്ന ആൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദ ബേസിക് റിമൈസ് ഇസ് ദാറ്റ് എഫ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിമിലർ സൈസ് ദൻ ദ ഒബ്ജക്ട് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസർ ഇസ് പെർസീവ്ഡ് ആസ് ലാർജർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് റിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനും സിമിലർ സൈസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് വലുതായിട്ട് തോന്നും അതിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എയർ ബലൂസ് ബലൂൺസ് പലതും പല സൈസ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ശരിക്കും സിമിലർ സൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ ലാർജറായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോണോക്യുലർ ക്യൂവിലേക്ക് കടക്കാം ടെക്സ്റ്റർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ദിസ് ക്യൂ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് ടെക്സ്ചർ അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നിയർ ടു ആർ ഐസ് ആർ റഫ് ഓർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബട്ട് ആസ് യു മൂവ് ഫേർദർ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ് ദ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് വിൽ ബിക്കം ലെസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഓർ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ദ സജസ്റ്റിങ് ദ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് മോർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോരോ പീസസും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്താണെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡെപ്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ വാൾ ഓഫ് ദി റൂം ഫ്രം തേർട്ടി ഫീറ്റ് ഇറ്റ് സീൻ സ്മൂത്ത് ബട്ട് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം വാൾ ഫ്രം വൺ ഫുട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓൺ ദ വാൾ This change in text correlates with the distance. Now, this example is the same as we have seen in the picture. We have seen in our house. 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 We have seen in our irregularities. We have seen in our house. 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 നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ വെട്ടുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ദൂരത്തിൽ നിന്നാൽ നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഏരിയൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഓർ ഹെയ്സ് ഇതെല്ലാം മോണോക്യുലർ ക്യൂസിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ പെർസീവ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെയ്സ് ഇൻ ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഹെയ്സ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഡസ് പെർട്ടിക്കൽസ് ഫോഗ് ഓർ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഹെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് ഈ ഹെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അത് ദൂരത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ളതൊന്നും അത്ര മൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ദൂരെയുള്ളതൊക്കെ വളരെ മൂടി ആണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾസും ഇതെല്ലാം ഫോഗ് ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് ഈ ഹെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെയ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദി സെയിം മൗണ്ടൻ ക്യാൻ ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് നിയർ ഓർ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹെയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹെയ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് അനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മളുടെ അടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തത് ലീനിയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ദിസ് ക്യൂ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഹൊറൈസൺ അതായത് നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് അത് ദൂരത്തിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കൂ നമ്മളാരും ഇത് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റ
നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫിഗർ നോക്കുക മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻ്റർപൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ മീതെ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ മറച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഫിഗർ കൂടുതൽ ദൂരത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിളാണ് മറയാതെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതപ്പം നമ്മുടെ അടുത്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്കിലും അത് ട്രയാങ്കിൾ കട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണെന്നല്ലല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മറച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും അതാണ് ഇൻ്റർപൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൊണോക്യുലർ ക്യൂ അടുത്തത് അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ്റെ പിക്ചർ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ടെക്സ്റ്റുകളിലൊന്നും അധികം കൊടുത്തിട്ടില്ല ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇഗ്നു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലും ഈ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ഈവൻ ദോ ദിസ് ക്യൂ ഒക്കേഴ്സ് വിത്ത് ബോത്ത് ഐസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മോണോക്യുലർ ക്യൂസ് അതായത് ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു മോണോക്യുലർ ക്യൂ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് It is known as accommodation because the size of our lenses accommodates themselves based on the distance. Our lenses become thicker when an object lies closer to eyes while it becomes thinner when an object lies at a distance. Accommodation is the same thing as we can see in our eyes. We can see the lens in our eyes. We can see the thicker objects in our eyes. We can see the thicker objects in our eyes. We can see the thicker objects in our eyes. We can see the far objects in our eyes. We can see the thicker objects in our eyes. അടുത്തുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെ കാണുമ്പോൾ ലെൻസ് തിക്കറാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറുമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നൂല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഐസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിസിയോളജിയിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലെൻസ് തിന്നറും തിക്കറും ആവുന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മോണോക്കുലർ ക്യൂസ് ബൈനോക്കുലർ ക്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഒരുപാട് വലിയ വീഡിയോസ് ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം മോ ചാനൽ താങ്ക് യു